ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ബെറ്റ ഓഫ് റൈസിനെ നമുക്ക് ഫുഡൊന്നും കൊടുക്കാതെ ആ ടീമെ മൈക്രോംസ് ഇതൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഗപ്പി ഫ്രൈസിൻ്റെ അത്ര വലുതാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണെന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ആദ്യമായിട്ട് വീട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് ഒരാൾ പണി ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ബെറ്റ ഓഫ് റൈസിന് വീട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വീട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളായതിന് ശേഷം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ഗപ്പി ഫ്രൈസിൻ്റെ അത്രയും വലുതാക്കിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ടൈപ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ ടീമിയെ കൊടുക്കാനാണ് സാധാരണ വീഡിയോസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ ടീമിയെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോംസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് എല്ലാവരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഹോബി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഈ ആട്ടീമ്യ വളരെ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാനും പിന്നെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച് അതിനെ ഹാച്ച് ഹാച്ച് ചെയ്യണം ഹാച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ പിന്നെ അത് അരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നെറ്റിന് വരെ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള നെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്ഷലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫ്രൈസിൻ്റെ ടാങ്കിലൊക്കെ വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഫ്രൈസ് എല്ലാം ചത്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൈക്രോംസിന് പറയാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മൈക്രോംസ് വളരെ സ്മെല്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറാണ് സ്മെല്ല് സഹിക്കിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ തോണ്ടിയെടുത്ത് കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ അംശമൊക്കെ അതിനകത്ത് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമ്മുടെ ഫ്രൈസ് ചത്തു പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ അത് തന്നെ എനിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പല ആളുകളും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോംസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിഷിൻ്റെ ഫിന്ന് ചുരുങ്ങി പോകുന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ബ്രീഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പല ആളുകൾ പല ബ്രീഡേഴ്സും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ബെറ്റ ഒരു ബെറ്റ ഫ്രൈസിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഗപ്പി ഫ്രൈസിൻ്റെ അത്ര വലുതാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ നമുക്ക് ആ സംഭവം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബെറ്റ ഫിഷിനെ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലും കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചോളം നമ്മൾ മണ്ണ് നിറച്ചു വെക്കും മണ്ണ് നിറച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒരു കുറച്ച് ബദാം ലീഫിൻ്റെ ഇല വിതറിയിടും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ബദാം ലീഫിൻ്റെ ഇല ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ായിട്ട് ഒഴിച്ചു വെക്കും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലാണ് രണ്ട് സെറ്റപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ബദാം ലീഫ് ഇട്ട് വെച്ച് വെക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബദാം ലീഫ് പിന്നെ ബദാം ലീഫ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് പേരയില ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആടയില ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഈ ഇലകളെല്ലാം ഉണങ്ങി ഇലകളായിരിക്കണം അപ്പം ഈ ഇലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇല പതിയെ വെള്ളത്തിൽ അലിയാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഇൻഫോസോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈവ് കൾച്ചർ ലൈവ് ഫീഡ് ലൈവ് ഫുഡ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇൻഫോസോറിയ മാത്രമല്ല ഈ ബദാം ലീഫ് ആണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ടാനിൻ്റെ അളവ് ആ വെള്ളത്തിൽ ടാനിൻ്റെ അളവ് കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട് ടാനിൻ്റെ അളവ് കൂടും അത് മാത്രമല്ല അത് കുറേ സൂക്ഷ്മജീവികളും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബെറ്റ ഫിഷിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ബെറ്റ ഫിഷിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇറക്കി വിടുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ടാനിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലും ഉള്ളത് കൊണ്ടും പിന്നെ അതിനകത്ത് സൂക്ഷ്മജീവികളും കാര്യങ്ങളും ഇൻഫോസോറിയ ഇതെല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോൾ ഒരു അത് ആ ബെറ്റ ഫ്രൈസിന് അതിനൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ബ്രീഡിങ് ടെൻഡൻസി കൂടും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡിങ് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട
പിന്നെ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ബ്രീഡിങ് അല്ല ബെറ്റർ ഫ് ബ്രീഡിങ് ഹോബിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രൈസിന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി തൊട്ട് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വലുതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ആ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഇതിനകത്ത് മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് ബദാം ലീഫിൻ്റെ ഇലയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഞാൻ മാറ്റിയത് എഗ്ഗ് ഹാച്ചിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫുഡൊന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല ഒരു ഗബ്ബി ഫ്രൈസിൻ്റെ അത്രയും ഒരു ഒന്നര ആഴ്ച ആയപ്പോഴേക്കും ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച ആയപ്പോഴേക്കും ഗബ്ബി ഫ്രൈസിൻ്റെ അത്ര ആയി പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ മൊയിന് കൊടുത്തു തുടങ്ങി പക്ഷെ മൊയിന് ആ സമയത്ത് കൊടുത്താലും എല്ലാം തിന്നണമെന്നില്ല കുറച്ചിച്ച തിന്നും അതായത് ചെറിയ ചെറിയ മൊയിനാസിനെ തിന്നും ബാക്കിയുള്ള മൊയിനാസിനകത്ത് കിടക്കും അതിനകത്ത് കിടന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അതിനകത്ത് ബാക്കി കിടക്കുന്ന മൊയിനാസ് പ്രസവിക്കുന്ന നേരത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നാൻ പറ്റും പിന്നെ അങ്ങനെ വലുതാ വരുന്നവരും അതിന് എല്ലാ മൊയിനാസ് വലുതും ചെറുതും എല്ലാം എല്ലാത്തിനും തിന്നാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ മൈനാടിയിൽ മണ്ണ കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു താമര ഉണ്ട് താമര വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള വീഡിയോ നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമേ തന്നിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണേ എങ്ങനെ ആ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സും കണ്ടെയ്നറൊക്കെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ നോക്കാം വീഡിയോ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബെറ്റർ ഫ്രൈസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പേരിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ചോളം നമുക്ക് മണ്ണ് നിറക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മണ്ണ് നിറക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി ആ മണ്ണൊന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മണ്ണിട്ട് നിറക്കാം നമുക്ക് ഈ മണ്ണ് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫുൾ എല്ലാത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമായിട്ട് കൂട്ടി കിടക്കരുത് നമുക്കൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കണം ഈ നമ്മൾ ഇടുന്ന മണ്ണ് വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കിടക്കുന്ന നേരത്ത് അതിനകത്ത് കുറെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സൂക്ഷ്മ ജീവികളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രൈസിനെ പെട്ടെന്ന് വലുതാക്കാണ്ട് സഹായിക്കും അത് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സൂക്ഷ്മ ജീവിയനൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബെറ്റർ ഫ്രൈസ് പെട്ടെന്ന് വലുതാവും ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിനും നമുക്ക് മണ്ണ് നിറക്കണം മണ്ണും ഇനി നമുക്ക് മണ്ണ് നിറച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ബദാമി ലൈഫിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബദാമി ലൈഫിൻ്റെ ഇലയുടെ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലോണം കരിയിൽ പോലെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാധനമായിരിക്കണം ഇലയായിരിക്കണം പച്ച ഇലയൊന്നും ഇടാതിരിക്കാൻ നോക്കുക ശരിക്കും പൊടിഞ്ഞ് പൊടിയുന്ന രീതിയിലുള്ള കരിയിലെ പോലെ ഇരിക്കണം ബദാം ലീഫിൻ്റെ ഇലയിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ബദാം ലീഫല്ല ബദാം ലീഫ് മാത്രമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ബദാം ലീഫില്ല പേരയുടെ ഇലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാഴയുടെ ഇലയാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ തന്നെയും നല്ലോണം ശരിക്ക് കരിയിലെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇലയിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കുറച്ച് ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇതിനകത്ത് ഈ ഇലയെല്ലാം അഴുകിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇൻഫോസോറിയ കൾച്ചർ ആകും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൾച്ചർ ആകും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു ഇൻഫോസോറിയ കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫോസോറിയ കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഫ്രൈസിനെ അത് ഫീഡ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം സമയമില്ലാത്തവർക്ക്
ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ വല വിരിച്ചിൽ എന്ത് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കൊതുക് കയറിയിട്ട് കൊതുക് മുട്ടയിട്ട് കൊതുകുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് പറന്ന് പോകും ഇപ്പം നമുക്കത് പണിയാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കൊതുക കൊതുകുകളൊന്നും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വലയിട്ട് ശരിയാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈസിന് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ബെറ്റ ഫിഷിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോകണം നമ്മൾ ഇനി അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയണമെന്ന് രണ്ട് ബെറ്റ ഫിഷിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തോരം വെള്ളം നിറക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം വെള്ളം ഇതിനകത്ത് നിറക്കണം വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇല ഇട്ട് വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിലും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വെള്ളം നിറക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണീർ കണ്ടെയ്നറിലും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെള്ളം നിറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ബദാം ലീഫിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബദാം ലീഫിൻ്റെ ഇല ഒരു മൂന്നോ നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കണ്ടെയ്നർ അതായത് ഈ ഡബ്ബ നമുക്ക് കൊതുകൊന്നും കയറാത്ത രീതിയിൽ നെറ്റിട്ട് മൂടി വെക്കണം ബദാം ലീഫിൻ്റെ ഇല ഇടണം ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ടാങ്കിൻ്റെ ഇളവ് കൂടും പിന്നെ ഇൻഫോസോറി ഉണ്ടാവും സൂക്ഷ്മ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ബെറ്റ ബെറ്റ ഫിഷിന് ബ്രീഡിങ് ടെൻഡൻസി കൂടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡാവാനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സർവൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടാനൊക്കെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബദാം ലീഫിനെ ഇല ഇടുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മൂടി വെക്കണം മൂടി വെക്കാൻ എല്ലാം മൂലം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൊതുക് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഫിഷിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള കണ്ടെയ്നറും നമ്മൾ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫുഡ് ബോക്സൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ബെറ്റ ഫിഷ് പേരിനെ കാണിച്ചു തരാം മസ്റ്റാർ ഗ്യാസ് ആണ് ഒ എച്ച് എം ആണ് ഇത് അങ്ങനെ ഇത് മെയിൽ ഇത് ഫീമെയിൽ ഇത് മസ്റ്റാർ ഗ്യാസിൻ്റെ ക്രൗൺ ടൈൽ ആണ് ഇതിപ്പോൾ വെച്ചേക്കുന്നത് ക്രൗൺ ടൈൽ ബെറ്റ ഫീമെയിലും അതായത് മസ്റ്റാർ ഗ്യാസിൻ്റെ ക്രൗൺ ടൈൽ ഫീമെയിലും മസ്റ്റാർ ഗ്യാസ് ഒ എച്ച് എം മെയിലും ആയിട്ടാണ് ഈ പേർ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത പേർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മസ്റ്റാർ ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് മസ്റ്റാർ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒ എച്ച് എം മെയിലും ഒ എച്ച് എം ഫീമെയിലും ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീമെയിലിൻ്റെ വാലുമൊക്കെ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ വാലിൻ്റെ നരമ്പ് ഓർണത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എട്ടെണ്ണമായിട്ട് ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒ എച്ച് എം ഫീമെയിലാണ് ആ ഫീമെയിലിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം ഫീമെയിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നുള്ള ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേഴ്സുമാണ് ഞാൻ കണ്ടീഷനിങ്ങിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ബ്രീഡിങ് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള കണ്ടെയ്നറും പിന്നെ ഫിഷിനെ ഫ്രൈസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഗപ്പി വലിപ്പമായി കഴിഞ്ഞാൽ മൊയിനെ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ മൊയിന കൾച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മൊയിന കൾച്ചർ ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് കണ്ടെയ്നറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പുറം ഒരു നീല ഡബിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മൊയിന കൾച്ചർ അപ്പം മൊയിന കൾച്ചർ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വരാണെങ്കിൽ ഞാൻ മൊയിന കൾച്ചർ തരാം അല്ലാതെ കൊറിയർ ചെയ്യാനൊക്കെ പണിയാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ചേലക്കുളം കിഴക്കമ്മൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് കിറ്റക്സിൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മൊയിന തരാം അല്ലാതെ കൊറിയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണിയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൊയിന കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മൊയിന കൾച്ചർ പല രൂപത്തിലുണ്ടാക്ക ആൽഗി വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഈസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ചാണകമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നതെല്ലാം ഈസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആൽഗ വാട്ടർ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് പക്ഷേ ആൽഗ വാട്ടർ ഇപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്